Hi, this is Parijat and you are watching Power Corridors and Panchayati Times. We are here with Vice President BJP, Shri Sham Jajuji, for our program called Power Mulakat. We are going to talk about your program in Power Mulakat. We will give you a lot of thanks to you. What do you think about it? Today, we will talk to you about your program. Let's start with the show. We are in the country's first place. We are in the country. We are in the country. शाम जाती अब दिल्ली कितनी दूर है जाती ऐसा है आज देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी हमारे पार्टी का नेतृत्व तो कर रहे हैं अमित शाह जी उनकी स्ट्रेटेजी और उनको पॉलिसीज को अडॉप्ट करके लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया अप्रिशिएट किया और इस चुनाव में जिस प्रकार का थम्पिंग मेजोरिटी से हमें जिताया है ये लोगों ने उनके पांच साल के कार्यकाल को दी हुई रसीद है एक्सेप्टेंस है और इसका स्वाभाविक बेनिफिट हमें इस बार केंद्र में मिला है आने वाले दिनों में दिल्ली में भी मिलेगा बहुत जबरदस्त रिजल्ट आया है जो लोकसभा चुनाव 2019 के सत्रवीं लोकसभा भारत की दिल्ली में तो साफ कर दिया आपने क्या इसकी वजह केजरीवाल के कर्म है या जनता का टूटा कर्म है निश्चित रूप से दोनों बात है मोदी जी ने एक इंटरनेशनल सिटी के रूप में दिल्ली का सपना देखा है केंद्र को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार का सपोर्ट ऊपर से दिया और दूसरा जिन उम्मीदों के साथ लोगों ने केजरीवाल को वोट दिया था सत्तर में से सिक्सटी सेवन सीटें दी थी साठ परसेंट से ऊपर वोट दिया था वो पार्टियां तीन नंबर पाई है पंद्रह वोट पर आई है कि देश के इतिहास में कोई पॉलिटिकल पार्टी इतने जल्दी जिसका ग्राफ डाउन हुआ हो कि पहला उदाहरण पहली बार इसका कारण झूठ बोलना वादा खिलाफी करना जो जो सत्तर वादे उन्होंने किए उसमें से सिक्सटी सेवन वादे उन्होंने पूरे नहीं किए दिल्ली की जनता सोचने वाली है समझदार है और आज वो नफरत करती है आम आदमी पार्टी से कि इन्होंने दिल्ली की जनता को ठगा है इन्हें दिल्ली की जनता को ठगा है और दिल्ली की जनता को यह बात पता चल गई है इसलिए आगे ठगी और नहीं चलेगी फ्री राइट की बात कर रहे हैं फीमेल फ्री राइट जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं अगर ऐसा होता है तो उसका आप क्या नुकसान देखते हैं क्या यह संभव है फ्री राइट दिल्ली में मैं तो मुझे लगता है कि ऐसा जिन्होंने इसकी घोषणा की है वो केजरीवाल जी की विश्वास अर्थात खत्म हो गई उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है और ऐसा आदमी जब कोई भी वादे करता है इस चुनाव में लोकसभा में आपने देखा होगा राहुल गांधी ने बहत्तर हजार रुपए देने का वादा किया और मोदी जी ने छह रुपए का बोला था लोगों ने मोदी जी पर भरोसा रखा क्योंकि ये आदमी बोलने वाला है और जो बोलता है वो करता है राहुल गांधी पर भरोसा नहीं किया लोगों ने लोग सोचते हैं समझते हैं लोगों को टेकर फॉर ग्रांटेड करके आप कभी राजनीति नहीं कर सकते ये फ्री राइड केजरी चाल थी जो कि लगता है नाकाम ही रहेगी जनता समझती है और आगे भी समझती है क्योंकि मुझे उम्मीद है क्योंकि इनका जो शुरुआत हुआ बहुत अच्छा नहीं हुआ इनकी कल एक के सामने आ गई रंगे सिया चलिए हम आगे बात करते हैं बहुत बड़ी एक नेत्री थी दिल्ली में कांग्रेस की शीला दीक्षित तीन कार्यकाल पूरे के मुख्यमंत्री जी को तो पंद्रह साल राज किया दिल्ली में वो कहती है कि दिल्ली की जो प्रगति है उसका श्रेय उन्हीं को जाता है आप क्या कहते हैं दिल्ली कभी किसी एक से जुड़ी नहीं रही दिल्ली का आदमी ज्यादा अच्छी तरह से सोचता है अलर्ट है पॉलिटिकली कॉन्शियस है इसलिए वो तुरंत विधानसभा के बाद लोकसभा में तुरंत उसका चेंज आप देखते रहते हो पिछले टाइम भी उन्होंने सातों की सातों सीटें हमें दी थी इस बार भी सातों सीटें दी तीनों कॉरपोरेशन में हमारा राज है और शिवाजी जैसी एक लोकप्रिय नेता तीन तीन टर्म जो मुख्यमंत्री रही है उसको भी हार का सामना करना पड़ा पूरे देश में कांग्रेस को लोगों ने नकारा है और कांग्रेस के नेतृत्व ने जिस प्रकार की स्ट्रेटेजी गाली गलोच और मोदी जी का अपमान किया उसके खिलाफ लोगों ने रिएक्शन दिए और भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने जीता है ये मोदी लहर थी या मोह भंग था जनता का कांग्रेस के प्रति दोनों बातें थी मोदी जी ने अपने काम से अपने कर्तृत्व से और अपने नेतृत्व से जो देश को एक नया कीर्तिमान स्थापित किया उसको लोगों ने स्वाभाविक रूप से सराहा है और लोगों ने उम्मीदवारों को भी ना देखते हुए केवल पार्टी और नेता देखकर लोगों ने वोट दिया और भारतीय जनता पार्टी को जीता जी आ, मैं आपके थोड़े से बैकग्राउंड पर जाऊंगा आपकी पृष्ठभूमि बहुत सुंदर है आप संघ के कार्यकर्ता रहे हैं उन्नीस से एडीसी में आप आए उसके बाद इक्यासी से आपको भारतीय जनता पार्टी में जिम्मेदारी मिली उन्नीस से आपको अहमदनगर का की जिम्मेदारी सौंपी गई उसके बाद बढ़ते बढ़ते 2009 में फिर आपने तीन प्रदेशों में आपको चुनाव का प्रभारी बनाया गया 2015 में उपाध्यक्ष बनाया गया पार्टी ने लगातार आप पर विश्वास जताया और आपने उनके विश्वास को सच साबित किया है मैं ये कहूँगा कि 
भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति आज आप कर रहे हैं कठोर धरातल है राजनीति का लेकिन आप जहां से आते संघ का वो सैद्धांतिक धरातल है उन सिद्धांतों को आज वास्तविकता के इस कठोर धरातल पर उतारते समय कुछ परेशानी आती है आज देश में जो भी उपलब्ध पोलिटिकल पार्टी है जी उन सब में मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आज अपने सिद्धांतों के आधार पर चलने वाले केवल सत्ता ओरिएंटेड सोच ही है हमारी पार्टी की नहीं रही है ये संघ की देन है जी नहीं तो मैं 80 साल में हमारे पास ऑप्शन था जनता पार्टी के साथ हम रह सकते थे पर हम अपने विचारधारा से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया हमने सत्ता छोड़कर अपनी नई पार्टी बनाई इस बार कश्मीर में हम सत्ता में थे आज तक कांग्रेस के सत्तर साल के इतिहास में कांग्रेस पार्टी सत्ता के बाहर हुई है ऐसा कभी नहीं हुआ हमारा उदाहरण जब हमारी विचारधारा को वहां संकट होने लगा और देश के अलगावादी नीतियों को वहां पर प्रोत्साहन मिल रहा हम सत्ता से बाहर आए और हमने अपना अलग रास्ता चुना ये भारतीय जनता पार्टी की एक अलगता है अलग विशेषता है हमारी एक अलग व्यक्तित्व है अलग आइडेंटिटी है और उस पर हम आज आगे जा रहे हैं सदाचार सत्याग्रह सत्यनिष्ठा के जो सिद्धांत है आपने बताया कि आपने उसको राजनीति के कठोर धरा कर को उतार करके उसके सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए अपना कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा एक वक्त था मैं बात करता हूँ ईसा की 1974 के का तो वक्त था आप भी बंद थे आपके पिताश्री भी बंद थे आप नजर बंद थे वो जेल में बंद थे वो अनुभव जरा हम चाहेंगे आप थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करें उन्होंने पत्र लिखा था आपको बहुत भावुक पत्र था वो ऐसा है संघ जनसंघ का काम करने वाले उस टाइम के कार्यकर्ताओं ने कभी मन में सोचा ही नहीं था कि इस पार्टी को कभी सत्ता में भी आना है जमानत बच गई तो पार्टी करने वाले ये लोग थे पर विचारधारा के लिए हम लड़ेंगे मिशन के लिए हम काम कर रहे कमीशन के लिए नहीं ये उनकी धारणा थी और तब से आज हम देख रहे दो सांसदों तक सीमित रहने वाली ये पार्टी आज जो धरातल पर 18 18 राज्यों में हम सत्ता चला रहे तीन सौ तीन हमारे और 50 और मित्र पक्षों साढ़े तीन सौ से ज्यादा हमारे पार्लियामेंट मेंबर से हम किसी ने कभी सोचा नहीं था इस पार्टी का प्रवास जो है ये बड़ा संघर्ष कर रहा है बड़ा विचार ये लोगों को लोग कभी इनको सोचते नहीं थे अप्रिशिएट नहीं करते थे हमें पोलिंग बूथ पर आदमी नहीं मिलते थे उस टाइम से हम काम कर रहे इंदिरा जी ने तो इतना कठोर हमें संघर्ष कराना कराया हमसे कि इस देश के हजारों लोग जेलों में बंद कर दिए बगैर कारण के लोग जेलों में उन्नीस उन्नीस महीने मिसा में रहे और उसके बाद भी देश का लोकतंत्र की जीत हुई मीडिया ने और देश की जनता ने इस प्रकार का संघर्ष किया कि इमरजेंसी लाने वाली सर्वसत्ताधीश इंदिरा जी को भी पराव चकना पड़ा और पूरे देश में जनता पार्टी का उस टाइम राज आया था और उसके बाद से आज तक इस देश में सामान्य जनता जो है ये अपना हित सोचती है देश का हित सोचती है और उसके आधार पर इतना बड़ा लोकतंत्र यशस्वी हो रहा है मैं बहुत भाग्यवान समझता हूँ कि मैं इस परिवार से आया हूँ जब मेरे पिताजी भी एक जेल में मैं एक जेल में उस जेल से उन्होंने इस जेल में लिखे हुए पत्र आज भी मैंने संजो के रखे हुए हैं तो मुझे लगता है कि ऐसी पार्शु को मिलना और आज पार्टी का इस पद पर पहुंचना यह अपने आप में मेरे लिए बहुत सौभाग्यशाली बात बहुत अच्छा दृष्टांत दिया आपने उस जमाने में इंदिरा जी की तानाशाही इतनी चरम पर थी कि कहा जाने लगा था इंदिरा इज इंडिया इंडिया इज इंदिरा इस उनका सिक्का चलता था लेकिन जनता ने उनको भी जमीन पर पटका और फिर राष्ट्रवादियों की सरकार आई और आज वो राष्ट्रवादी की सरकार नए रूप में भारतीय जनता पार्टी के रूप में इस देश में है जी हम आगे बढ़ते हैं आपकी विकास यात्रा को लेकर नाइनटीन एटी सेवन आपको अहमदनगर की कमान सौंपी गई थी अहमदनगर शकर माफिया का बहुत बड़ा केंद्र था उसके साथ संघर्ष करते हुए आपने पार्टी को खड़ा किया सही बात है जी। जिस अहमदनगर जिले का आपने उल्लेख किया सिरडी के साई बाबा वाला वो जिला है जी। उसके साथ साथ चौदह चौदह शुगर फैक्ट्री जिस कारक वहां पर है और हर शुगर फैक्ट्री से राजनीति वहां पर होती है हमारे पास शुगर फैक्ट्री छोड़िए वहां के कोई मेंबर्स तक हमारे पास नहीं थे ऐसे टाइम मैं वहां का जिलाध्यक्ष बना वहां के दोनों के दोनों सांसद हमारे जीते चार विधायक चौदह में से चार विधायक उस टाइम हमारे जीते थे और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते गए बढ़ते गए और आज भी मैं ये कह सकता हूँ उसके वहां से दोनों सांसद हमारे आए हैं और छह से ज्यादा वहां के विधायक आज हमारे हैं और आने वाले दिनों में आप देखेंगे महाराष्ट्र का चुनाव नजदीक आ रहा है निश्चित रूप से वहां बहुत अच्छी थम्पिंग वोटो से हम जीते बहुत बढ़िया तो मोदी जी का बहुत अच्छा सुंदर सा नारा है जो प्रभावशाली है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास मैं कहूंगा मोदी जी का साथ देश का विकास और जनता का विश्वास ऐसे मोदी के बारे में आप क्या कहेंगे उनके व्यक्तित्व का विश्लेषण कैसे कहेंगे राजनेता है राष्ट्र नेता है या विश्व नेता है आज तो मोदी जी विश्व नेता बन गए इसके लिए किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है देश के इकोनॉमी को इस तरह से आगे ले जाया जा सकता है देश को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है और इतना विजनरी नेता जिसका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट कुछ नहीं है बिल्कुल अपना निहित स्वार्थ ना होते हुए दमखम से निर्णय लेने की क्षमता जिनकी है 
उस निर्णय लेते समय उसमें जो रिस्क है उसकी रिस्क टेकिंग क्षमता है और देश के इज्जत के साथ देश के सम्मान के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करने की उनकी जो ताकत है इसी ताकत के बलबूते पर आज देश का सामान्य आदमी उन पर एकदम खुश हो गया और उन्होंने छप्पर फाड़ के जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा अप्रत्याशित यह जो हमें मिला यह व्यक्तित्व तो, उनके व्यक्तित्व तो का है उनके पांच साल के कार्यकाल में उनकी नीति स्पष्ट है उनकी नियत साफ है उन्होंने नोटबंदी जैसा निर्णय लिया जीएसटी जैसा लिया लैंड एक्विजिशन जैसा लिया पर लोगों को यह मालूम था आज तात्कालिक हमें इसका नुकसान हो रहा है लोग नाराज भी थे पर मोदी जी का इसमें स्वार्थ नहीं है वो देश का सोचते हैं ये सोचकर लोगों ने उनका साथ दिया और आज लोग देख रहे हैं कि मोदी जी और भी देश की तरक्की करते करते देश को आगे लेके जा रहे हैं 2024 की तैयारियां मेरी जानकारी में शुरू हो गई है क्योंकि मोदी जी हमेशा आगे की सोच रखते हैं आगे देखते हैं आगे के लिए काम करते हैं देश के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां दो के लिए मेरी जानकारी में शुरू हो गई अमित शाह जी पार्टी के अध्यक्ष है अभी जेपी नड्डा जी कार्यकारी अध्यक्ष बने अमित शाह जी की एक विशेषता है उनकी जो कर्मठता है उनकी जो मेहनत करने की ताकत है उसकी कोई देश में कोई तुलना नहीं हो सकती दूसरे दिन जीतने के बाद में तो इतनी बड़ी जीत होने के बाद लोगों में शिथिलता आती है उन्होंने हमारे केडर के सामने कहा अभी तक हमारा जीत का मिशन पूरा नहीं हुआ अभी तक केवल हम 18 राज्यों तक सीमित है हमारे साउथ के जिन राज्यों में हमें अभी तक प्रतिनिधित्व नहीं मिला वो तमिलनाडु जैसा है केरला जैसा है आंध्रा है तेलंगाना है ऐसे राज्यों में भी जब हमारी सरकार बनेगी और वेस्ट बंगाल में हमारी सरकार आएगी तो हमारी जीत पूरी हो जाएगी इस तरफ कार्यकर्ताओं को बारह ही महीने सक्रिय रखने वाला नेतृत्व जब होता है तो स्वाभाविक रूप से केडर में भी उत्साह आता है और उस दिशा में पार्टी का प्रवास भी शुरू हो जाए चाचू साहब मैं ये एक बात विशेष रूप से आपसे आपके टिप्पणी जानने के लिए करना चाहूंगा कि देश में तीन बड़ी समस्याएं हैं अभी जिससे नई जिसके प्रति नई सरकार से जनता को बहुत उम्मीदें हैं एक है राम मंदिर एक है धारा तीन सौ सत्तर और एक है पश्चिम बंगाल जहां तक राम मंदिर का सवाल है राम मंदिर यह हमारा आस्था और श्रद्धा का विषय आज तक इस देश में किसी पोलिटिकल पार्टी ने इतनी स्पष्टता से अपनी भूमिका नहीं रखी उतनी हमने राम मंदिर के लिए रखी है उसके लिए हमने त्याग किया है उसके लिए संघर्ष किया है बलिदान भी किया है तो जा पर आखिर कोई सरकार मंदिर सरकार बनाना स, कोई मंदिर बनाना इस सरकार का काम नहीं होता उस मंदिर बनाने के लिए आवश्यक माहौल क्रिएट करना कानून के तहत ध्यान रखते हुए देश की जनता की जो मानसिकता है उसके अनुकूल वातावरण तैयार करना यह सरकार का काम है और उसमें वचनबद्ध है और जो पार्टियों से हमारा संघर्ष है उस पार्टियों को आपने देखा होगा परफॉर्मेंस सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने कहा कि ये जल्दी मत करिए पेंडिंग रखिए बाद में देखेंगे इस प्रकार की उनकी भूमिका है हम राम मंदिर से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते रामविषय तीन सौ सत्तर का इस सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी ने सबसे पहला जो विषय रखा होगा वो तीन सौ सत्तर के रखा है राज्यसभा और लोकसभा का उनका स्पीच आपने देखा है बहुत स्पष्टता से वातावरण तैयार कर कोई भी वातावरण पूरा तैयार करके कश्मीर की जनता के भी आंखें खोलने का काम उन्होंने किया कि आपका सही विकास अगर होना है तो इस पर आपको आना पड़ेगा कोई दो चार परिवार केवल समुद्ध होने से कश्मीर का विकास नहीं होगा कश्मीर को इस देश के साथ रहना होगा कश्मीर का हित उसमें ही है ये उन्होंने बड़ी स्पष्टता से कहा है ये दोनों विषय क्लियर हो गए और जहां तक सवाल है वेस्ट बंगाल का वेस्ट बंगाल दुर्दैव से आज उसके ऐसी अवस्था है सबसे पिछड़ा हुआ वो प्रदेश है कई साल वहां पर दादागिरी रही वामपंथियों की उसके बाद कांग्रेस वालों की आज तृणमूल वालों की आज ममता दीदी की है वहां कोई प्रकार का लोकतंत्र उपस्थित नहीं है वहां पर जनता श्रीराम बोलती है तो उसको जेल में जाना पड़ता है सब कानून यंत्र अपने हाथ में लेकर जिस प्रकार का व्यवहार वहां पर सरकार का चल रहा है ये देश उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता इसलिए इस बार लोगों ने वहां पर जिस प्रकार का वोटिंग भी किया है आप देख सकते हैं हमारा केडर का वहां पर काम ना होते हुए भी लोगों ने जितने बड़ी संख्या में अठारह हमारे एम पी वहां जीत कर आए कितने लोग अपनी पार्टी छोड़कर हमारे पार्टी में आ रहे हैं लोग उसी पार्टी में जाते हैं जिस पार्टी का फ्यूचर ब्राइट होता है ममता जी को इससे भी सीख लेनी चाहिए पूरे देश आज उसकी भर्चना कर रहा है उन पर क्रिटिसिजम कर रहा है इस प्रकार का दम गुंडागर्दी का माहौल इस देश में नहीं चल सकता श्याम जी संघ ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने कहा मातृभूमि सरोकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा राष्ट्र सरोकर उसको ले लिया अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसने कहा नेशनल फर्स्ट देखिए विचारधारा का जन्म कहां से हुआ और उसका विकास कहां तक पहुंचा भारत भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वो सकारात्मक भविष्य की ओर बढ़ रहा है आज से दस साल बाद आप क्या चित्र देखते हैं भारत भारतवर्ष का 
निश्चित रूप से इस देश के मूलभूत चिंतन अगर किसने किया होगा तो वो हमारी पार्टी आपने दो दिन पहले देखा होगा प्रधानमंत्री जी हमारे पार्टी का भी कोई विधायक अगर गड़बड़ करता है तो उसको तुरंत डांटने में और उस पर कार्रवाई करने में हम विश्वास रखते हैं तो हर पार्टी का हमारा नेचर हमारा बिहेवियर और हमारा कल्चर ये ठीक रखने के लिए हम वचनबद्ध है और उसके लिए जो प्रशिक्षण करना पड़ता है जो प्रेरणा लोगों को देनी पड़ती है वो कल्चर हमने आज तक रखा है कांग्रेस पार्टी इस देश में खरा खत्म हो गई इसका कारण केवल सत्ता यानी पार्टी पार्टी यानी सत्ता कितना रहा तो आज सत्ता के बाहर कांग्रेस पार्टी जी नहीं सकती वो हमारा नहीं है हमारा केडर अलग से काम कर रहा है सरकार अपना पैरल काम कर रही है और दोनों की कोऑर्डिनेशन से देश आगे जा रहा है तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ देश को तरक्की की ओर ले जाने के लिए नेशन फर्स्ट पार्टी सेकंड इंडिविजुअल बाद में ये जो हमारा मंत्र है वो हमारा मंत्र कायम रहेगा और उसी के आधार पे हम आगे बढ़ेंगे बहुत बढ़िया कल छह तारीख है कल आपका मेंबरशिप ड्राइव शुरू हो रहा है हाँ आज भी देश में सर्वाधिक सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हम हैं ग्यारह करोड़ से ज्यादा सदस्य हमारे हैं इस बार का हमारा टारगेट भी वैसे ही है हम लगातार बारह महीने काम करने वाले सक्रिय रहने वाले लोग हैं इस बार भी हमने बड़ा बड़ा टारगेट रखा है लोग भी आना चाह रहे हैं ऐसे पार्टी में लोग अपनी सदस्यता लेना चाहते हैं उन सबको साथ में लेकर हम अपना अपनी मूवमेंट बढ़ाना चाहते हैं सबको साथ ले जाकर आगे जाना चाहते हैं आपके जैसे वरिष्ठ नेता आपके जैसे विचार आपके जैसे कर्मयोगी जिस पार्टी में उस पार्टी का भविष्य बहुत सुंदर है और ऐसी भारतीय जनता पार्टी जिस देश में है उस देश का भविष्य बहुत ही सुंदर है इन शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देते हुए आपसे विदा लूंगा अपनी मुलाकात के लिए हम अगली बार फिर हाजिर हाजिर होंगे पावर मुलाकात में किसी विशिष्ट अतिथि के साथ प्लीज कीप वॉचिंग पावर मुलाकात में हूँ आपके साथ पाए जाए थैंक्स वेरी मच धन्यवाद धन्यवाद